계속된 재정난과 구제도의 모순 속에 마침내 전 국민적 권기인 프랑스 대혁명이 일어났고 혁명파로부터 고립되며 신변의 위협까지 느끼게 된 루이 16세는 처가인 오스트리아로의 도피를 꾀하게 되는데요. 그러나 일국의 왕이 적국으로 도망가는 행위는 명백한 국가와 국민에 대한 배신으로 비춰질 수 있었으니 그는 과연 이러한 시선을 무시한 채 탈출에 성공할 수 있을 것이며 자신들을 버린 왕들에 대한 백성들의 분노는 혁명의 흐름과 루이 16세의 운명을 과연 어떻게 바꾸어 놓게 될까요? 까요 구강 부부는 우선적으로 마리의 둘째 오빠이자 요제프 2세의 뒤를 이어 오스트리아의 황제가 된 레오폴트 2세에게 비밀리에 연락을 취해 사전에 망명 승인을 받고 위조 여건을 마련하게 되는데요. 그렇게 모든 준비를 마친 그들은 1791년 6월 20일 한밤중 몰래 튤르리 궁을 떠나 마리의 친정인 오스트리아로 망명을 시도하게 됩니다. 그러나 이미 그들의 탈출 직후 소문이 급속도로 퍼진 데다 탈출 과정에서 예상하지 못한 혹은 예상될 만한 변수들이 속출하고 말았는데요. 그렇게 탈출 이튿날 국왕 일가가 오스트리아와 가까운 국경 근처 파렌에 도달했을 때쯤 그들을 추격해온 프랑스군에 붙잡히고 말았고 국민의 분노 속에 튤리리 궁전으로 돌아왔으니 이것이 바로 브르봉 왕조의 멸망과 이어지는 비극들을 불러온 희대의 망명 미수 사건 파렌 배신 사건이었습니다. 국왕이 나라를 탈출해 외국 군대를 이끌고 자국민을 공격하려 한 것으로밖에 해석될 수 없는 이 사건은 프랑스 국민들에게 큰 충격을 안겨주었는데요. 무엇보다 국왕을 부추겼을 것으로 의심되는 오스트리아 출신 왕비 마리에 대한 국민적 반감이 더욱 심해진 데다 전반적으로 왕의 위신실추를 가져오면서 당시까지 루이 16세를 옹호하던 많은 국민들마저 그로부터 돌아서게 됩니다. 프랑스 전역을 충격으로 몰아넣은 발렌 사건 이후 국왕 일가는 전 국민적 신뢰를 잃게 되었고 이로 인해 국왕과 혁명파의 공존을 의미하는 입헌 군주제의 성립 가능성은 희박해졌으니 이는 즉 왕정 폐지를 주장해온 공화파가 전면에 등장하게 될 것임을 의미했습니다. 다만 아직까지도 국왕에 대한 신뢰를 유지한 국민의회가 발렌 사건에 대해 왕실을 처벌하지 않기로 결정하면서 왕을 증오하는 국민들의 극심한 반발을 불러일으키게 됩니다. 한편 이런 상황에서도 개혁을 멈추지 않은 국민의회는 제한선거와 입헌군주제를 골자로 하여 프랑스 최초의 헌법으로 불리게 되는 1791년 헌법을 제정했는데요. 이에 따라 첫 번째 선거를 실시함으로 국민의회가 해산되고 새로운 입법의회가 구성되었으며 이들은 입헌군주제를 지키려는 온건파와 아예 왕정을 폐지하고 공화제를 시행할 것을 주장하는 급진파로 나뉘어 대립하게 됩니다. 그렇게 시간이 흘러 대혁명이 어느덧 3년 차에 접어든 시점에서 강대국 프랑스의 혼란을 지켜보며 자국의 전제왕권과 분권체제의 붕괴를 우려한 프로이센과 오스트리아 등 유럽의 주요 국가들이 혁명의 팽창을 막고자 제1차 대프랑스 동맹을 결성 프랑스 혁명전쟁을 개시하게 되는데요. 입법부에는 이들에 맞서 10만의 병력을 파병했으나 연전연패를 거듭하면서 국내 왕당파들의 정보 유출이 의심되는 와중에 파리에서는 분노한 시민들의 봉기가 일어나 패전 책임자에 대해 처벌과 국왕의 퇴위를 요구하는 사태가 벌어졌는데요. 점차 거세진 시위는 끝내 파리 시청을 점령하고 급기야 파리 코민까지 수립하게 됩니다. 무엇보다 프랑스가 마리 왕비의 친정인 오스트리아와 전쟁 중에 있었던 만큼 그녀가 적군의 정보를 누설하고 있다는 소문이 떠돌았고 급기야 분노한 시위대가 국왕 부부가 있는 툴리리 궁으로 쳐들어가 왕궁 호위군 수백 명을 몰살시키는 일이 벌어지게 되는데요. 이에 급히 궁을 탈출한 국왕 일가는 의회로 도피해 그들에게 신변 보호를 요청했지만 이를 난 시민들이 곧바로 의회마저 포위해버리게 됩니다. 그렇게 거세 민심을 우려한 의회는 결국 이들을 시민들에게 넘겨버렸고 국왕 일가는 탕풀탑으로 옮겨져 유폐되게 됩니다. 이후 파리는 정부와 의회 그리고 새로운 코민 세력의 등장과 함께 극도의 혼란 속에 빠졌고 이런 상황에서 프로이센과 오스트리아군이 파리 근교에 도달했다는 유언비어까지 퍼졌는데요. 이처럼 혁명의 붕괴가 우려되는 상황은 격분한 시민들이 감옥을 습격하여 왕당팜이 반혁명 혐의로 수감 중이던 죄수 들을 끌어내 재판도 없이 죽인 9월 대학살을 불러오게 됩니다. 한편 이러한 혼란 속 대불 동맹 전쟁이 현장으로 돌아가 발미 전투에서 대승을 거둔 혁명군은 적군을 끝내 국경 밖으로 밀어냈고 이 과정에서 의용군으로 참가하면서 정치적으로 성장한 하층민들은 구체제를 배격하는 급진파들의 정책을 열렬히 지지하게 되는데요. 그렇게 발렌 사건과 9월 대학살, 틀리리 공전 습격 사건을 거치며 왕당파 등의 반혁명 세력들은 물론 입헌군 주제를 주장해 온 온건파들이 힘을 잃은 속에 입법의회가 해산되고 보통 선거를 거쳐 새로운 의회인 국민공회가 수립되면서 공화제를 주장해온 급진파들이 권력을 잡게 됩니다. 
국민공회는 그들이 이제껏 주장해온 바와 같이 과감히 왕정을 폐지해버리고 공화정을 선포했으니 폐위당한 루이 16세는 시민 루이 카페의 지위로 격하되었는데요. 그렇게 앙리 사세 때부터 이어져온 200년의 역사를 뒤로 한채 브르봉 왕조는 잠시 역사 속으로 사라졌고 마침내 프랑스 제1공화국이 수립되게 됩니다. 국민공회는 첫 과업으로 제일 중요한 난제인 국가 반역죄로 기소된 루이 16세에 대한 처리권을 선정했고 이들은 왕의 처형에 반대한 지롱드파와 혁명 완수를 위해 왕을 처형해야 한다는 자코병파로 갈라져 격하게 대립했는데요. 한편 재판정에선 루이 16세는 겸손하면서도 꿋꿋한 태도를 유지한 채 자신에게 씌워진 수십 가지 혐의를 부인하고 자신의 모든 행동은 국민을 위한 일이었다고 항변하게 됩니다. 여기에 처형에 반대한 지롱드파는 루이 16세가 합법적인 왕에는 변함이 없으며 이미 혁명체제 하에서도 국가원수로서의 지위를 보장받았음을 내세우며 무엇보다 그를 죽일 경우 전 유럽의 반혁명 전선이 더욱 격해질 것이라는 우려를 내비쳤는데요. 이에 자코벤 강경파 중 죽음의 대천사라는 별명으로 유명한 생쥐스트는 왕이 무죄면 혁명이 유죄다라는 말까지 남겼으니 자코벤파는 구체제의 상징인 루이 16세를 죽이지 않는 한 겨우 폐지된 왕정이 언제든 복구될 수 있으며 무엇보다 국가를 배신하고 외세의 침략을 초래한 장본인을 죽여야 한다는 강경한 목소리를 거듭내게 됩니다. 이처럼 왕이라고 해도 반역행위는 사형으로 처벌돼야 한다는 입장과 그렇다 해도 신성한 권한을 부여받은 왕을 처형시키는 것은 지나치다라는 양측의 의견이 팽팽히 맞섰는데요. 결국 이를 가를 수 있는 해결책은 다수결의 원리뿐이었으니 루이 16세의 운명, 나아가 국민국가와 왕권신수설의 논리의 승리에 승패를 가름으로 근대국가의 방향성을 재정립시킬 역사적인 투표가 치러지게 됩니다. 국왕으로서 국가와 국민을 배신한 발행 사건의 결과로 왕의 지위를 잃고 죽음의 벼랑 끝에 내몰린 루이 16세. 그는 과연 어떤 최후를 맞이할 것이고 그와 운명 공동체인 마리 왕비를 비롯한 왕실을가의 운명은 과연 어떻게 될 것이며 루이 16세의 남은 생애 속에는 과연 어떤 이야기들이 더 남아있을까요? 현실이 아닌 낭만 속에 살아가며 혁명을 초래한 최후의 절대군주에 남겨진 마지막 이야기. 다음 시간에 공개됩니다.